Alright, so yan. Good afternoon mga boss. So today's vlog, andito tayo ngayon sa uh, KTM, um, Quezon Avenue. Ayan. So ayan, kasama natin si Sir uh, Gerald. Siya yung agent dito and tutulong sa atin mag-introduce ng mga bike nito. Alright? So tara. So Sir Gerald, uh, start tayo dito sa um, KTM 390 Adventure Show. Sir, magkano lang po ganyan itong um, bike? Uh, ito sir, it's, uh, SRT niya po is 309. 309,000 po. 309,000. Alright po. And, tingnan natin. So, ayan, single cylinder siya mga boss. Napakalaking ba? Napakabalky niya tignan. Starts with 309,000. May uh, 390 ka na. Expressway legal na po ba itong yes, bike na ito sir? 400cc na po sa ORCR po. 100cc na siya sa ORCR. Alright. Sir, okay lang sir. Uh, check natin yung seat height. Kaya po ba? Sige po. Ayan, sige. Uh, so yung height na pala ni Sir Gerard is actually 5'6". Uh, Ang seat height na ito sir is 855mm po. 800? 855mm. 855. Alright po. So tignan natin si Sir Gerard is 5'6". Tignan natin kung tiptoe siya. Or kung abot ba. Tignan natin. So as you can see mga boss. Pag naka-tip to sir, ang technique, lagi lang isa lang po paa. Ayun. Nakapag-tip to sir, ang technique, lagi lang isa lang po paa. Nakapag-tip to sir, ang technique, lagi lang isa lang po paa. Ayun, nakita niya. Para mas safe po. Opo, ayun. Salamat, sir. Next is uh, KTM Duke. 690 Duke R, sir. 2017 model. Duke R, 2017 model. Yes. Ayan. So, single cylinder. Ayan, boss. Magkano po total cash price nito sir? Ang total cash price nito sir is 640,000. Sir, at the moment naka-promo po siya. So, na-renew yung promo na to sir eh. Uh, dati hanggang 500, uh, 528 lang po to. Ngayon sir, up until April 31 if I'm not mistaken, uh, naka-less po siya. So, ang SRP na niya po is 580. 580 na niya siya. Yeah. Alright. So, ayun, laki ng discount mga boss, 60,000. Yeah. Ang seat height naman niya sir is 835mm. Pero as of the moment, itong unit na to sir is naka-lowered na po. Hinatak naka namin na yung front uh, porch. Tapos yung sir, sir, nakakubaling po. Mm -hmm. So, naka-sag down po siya. So, ang mga estimate ko dito sir, nasa 815mm po yung seat height niya as of the moment. 815? Yes. Alright. Ayan po. So, na-try ulit natin. 5'6 height ni sir. So, yeah. As you can see, uh, tiptoe din si uh, sir sa 5'6. Tayo sa KTM. Yan yeah, sir, 2017, 1290, Super Duke GT. Yan, Super Duke GT. Yes po. 2019 model sir, no? Yes po. Ano sir, 2017. 2017, rather, yan. So, as you can see mga boss, yan, napakalaki niya. <laughs> Sa personal, grabe. 1300 na V-twin. Sir? 1300 na V-twin, sir. Yun. Okay. Ang um, price niya sir is 1.250. 1.250. Pero as you can uh, from 1.250, 1.1 na lang po. 1.190. Yun. Alright. So, ayan. Uh, Brembo na rin yung caliper niya. And dual, uh, dual, dual uh, disc brake na rin siya. 320mm dual disc po. Ayun, no? Alright. So, ayan. Napakabalikin niya tignan mga boss. So, as you can see. So, ang tawag sa category nito sir is sports touring po. Sports touring. Yes. Yun. Electronic na po yung suspension. Front and rear. Tapos naka-hydraulic clutch na po. Top speed na ito sir, kaya kung mabaw ng 300. 300? Yes po. Alright. Ang horsepower niya sir is 174. Uh, ang torque niya sir around 110 Nm. Newton meters. So ang seat height niya sir is 835 mm. 800, uh, 810. Demonstrate na natin sir. Sige sir. Alright. So ayan, tinigyan niya sir. Tinan natin. Seat height. Yes sir. Tiptoe din po. Tiptoe din mga boss. Tiptoe dito sa Duke. Um, 200. 200. Ayan o. Oh. Ito sir, SRT niya sir is 169. 169? Yes po. Actually, ang introductory price niya kasi sir, 159. Tumaas po ng 10,000. Yun po. Uh, so, bali yung basic specs niya sir. Single cylinder siya. Liquid cooled. Uh, fuel injected. Horsepower niya sir, 26 horsepower. Torque, 19 Nm. Um, uh, 0 to 100 niya sir, nasa around 9 seconds to 8 seconds. Depende na rin sa rider, saka sa weight niya. Tapos, ang top speed niya sir, around 140. Yes, sir. Ang maganda sa kanya, naka-ABS na po siya. Apo. 
yung swing arm niya sir, uh, sa 200cc siya lang may mo ganyan na swing arm. Yun eh. Tapos so, aluminum po. Ito, abs na ito mga boss. Upside down port by WP. Ah. Alright. Uh, ito yung sir yung dating design ng ano no? 390? Ah, uh, uh, ito sir yung second gen ng mukha ng 390. Second gen ng 390, yeah. ayan no? And ngayon, available na siya sa Duke 2, uh, 200. Ayan mga boss. Ganda. So, on paper, sir, ang seat height niya 810 millimeters. Pero... 810. Um, yes, sir. Pero parang yung same seat height na lang din sila ni 390 Duke, sir, na 830. Uh -huh. Yung upuan niyo, sir. Ayan, Kasi sir. yung dati, sir, yung natry ko yung first generation namin, flat foot ko yun. Uh -huh. 810 millimeters din po yung seat height. Ayan, sir. Nasa team Natin. naman na po siya. Natin, dikad. around 8, 10 or 8.30 yung ganun siya. Okay. Then, move tayo dito, sir, sa bagong motor. Ano ba ito? Who's bar na, sir. Who's bar na? Alright. So, ayun mga boss. Ganda na ito. Oh, napaka-kisig. Tignan siya. Yung si Who's bar na, sir, binili po siya ng KCM noong 2013. Si Who's bar na, sir, is a Swedish company. So, ang lineage niya po talaga, sir, is enduro bikes, sir. Siya, siya sa pinakaunang gumawa ng mga enduro bikes po. Pioneered. Uh, since 1903, yung po ang tagline yung Husqvarna. Ah, yung pala siya. So, Ayos. So, ang pangalan, ay uh, yung logo niya, sir, actually, is parang iron side po. Kasi ang bago sila gumawa ng motors, mga baril ang ginagawa nila, sir, for the Swedish Army. Ayan po. Makikita niya, sir, iron side. Iron side siya. Ayan Ganun pala yung, yung pala yung yes. side niya. So, ito, sir, napakaganda, oh. 400 uh, cc to, no? Tama? Yes. So, Tap. same engine lang, sir, ni 390. Ah, same engine yes. din siya. Ang ano lang dito sir is yung design lang talaga, aesthetic siya lang sir, iba lang talaga. Oo. Oh. So, si, ito sir, si Vitpilin 401, uh, translated to uh, white arrow po. So, single cylinder din siya sir, uh, liquid cooled, horse horsepower niya sir is 44 horsepower, torque niya sir is 37 Nm. 0 to 100 sir, kaya niya mga 5 seconds. Yun. Depende na lang din sa rider sir. Right. So, ang top speed niya sir, 175. 175 yes, top po. speed, nice. Ang maganda dito sir, uh, ride by wire na siya, naka slipper clutch na, tapos ABS na front and back. Seat height niya sir, 835 mm. 835 seat height, okay. Yes, tapos ang price niya sir is uh, 315,000 SRB po. 315? Yes. Alright, nice. Nice bike, ganda oh. Sir, okay lang sir, uh, upuan. <laughs> so, ito sir, cafe venture tawag dito. Copy racer? Yes, ah, copy racer type? Yes. Ayan. So, 5-6 tic, uh, tiptoe si sir. Ayan. Pero kayang-kaya naman kahit na naka-tiptoe. Pero pag, syempre, 1 foot down. 1 foot down. syempre. Sir, pag dalawa? Pag dalawa. Kuhaan ako na sir. Ayan. So, kayang-kaya pa rin, no? Yes. Alright. So, ito yung um, Urbana, no? Urbana... Who's Barna? Who's Barna, rather? Uh, 400 cc. Yeah. Bitcoin 401. Yeah. Tas meron din tayo yung tayong isa dito, no? Ito sir, Spark Pilen 200. Ito naman sir yung counterpart ni Bitcoin. So bali may ano rin tayo na ito sir. Uh, 400 cc 401 Spark Pilen. Mm -hmm. So ito sir, si Spark Pilen, uh, same engine naman po siya ni 200 Duke. So same specs lang po. Uh, 26 horsepower, 19 mm. 19 Nm, tapos yung 0 to 100, 8 to 9 seconds. Uh, seat height naman niya sir, 835 millimeters po. Ayan, uh, alright. SRP niya sir, 175. SRP, 175 yes. for 200 uh, cc bike. Same seat height lang sila sir, ang pinagkaiba uh, lang dito sir is yung riding posture po. Upright riding. po siya. Mas upright to. Ah, oo nga. Ito, uh, sub, sub, aggressive. Yeah. Ang layo to, upright kasi yeah. nakaibabaw itong handa. Yes. Yan yung handlebar niya. Ano? Ang tawag naman sa kanya sir, scrambler po. Scrambler? Kasi naka uh, dual purpose tires, dual mm. sport tires, tapos upright position po. Kaya niya rin mag semi off-road. Semi off-road, yes. Alright. Abs na rin ba ito sir? ABS sir, yes po. Yan yung abs na rin. Okay. Ayan. Same lang sir. Same lang, syempre na yes. ano. Napakaganda boss, tingnan nyo. Napakakisig ah. <laughs> Sir, sa ka kapares lang yun sa ano, di ba? Yan, sir. Ah. Yes, po. Same lang po siya. Ito siya, di ba? Ayan. Ayan so, siya. Wala kang display ngayon, sir. Yung Spark Pelin 401. Mabilis po maubos. Eh. Ah. Ganda. So, ayun mga boss. Uh, gusto bumili ng uh, boost bar na. 
Available dito is 400cc and also 200cc. Kung nag-aalam mo sila sa height, sir, pwede naman natin pahatak yung front fork sa yung rear uh, softest setting sa preload po para mas mababa pa po. Siguro mga quarter of an inch, half an inch mabababa din po yun. So right. kung, pero kung gusto nila talaga mas mababa, may available naman po mga lowering kit sa different models po. Uh -huh. Pero available din yung mga lowering kit dito sa yes, yes, Quezon yes, Avenue? Yes po. Na branch niya? Okay. Or any KTM branch available uh, ba? Hindi ko lang po masasabi. Ang kabranch lang po namin is KTM BGC. BGC ay ah, yung yes, main? Yes po. Ah, okay. I uh, under Ayala po kami. Under Ayala. Yes. Alright, so salamat sir. Let's move on dito sa... Ito. Parehas lang ito na yung sa akin kanina, no? Ito sir, yung 790 Adventure 2020. Philippine Assembled po. Philippine Assembled na? Yes. By Ayala? Yes. So ito sir, dapat may kasama yung handguard. Hindi lang po na kanyang handguard, visor. Ang maganda dito sir, nung unang dating to, nung Austrian made pa po ito sir, yung seat height niya sir, 850mm. Pero nung pinarating na dito sir, uh, pre-equipped na siya with lowering kit po. So naging 830mm na po yung seat height niya. So kung makikita niyo sir, sobrang baba po na adventure bike. Ayun na. Kaya, kaya po na. 800cc po sir. 800, ayun? Yes, pag flat footed. Flat footed na, so. Sobrang gaan po. Oo. Uh, Ang laki niya, oh. Grabe. <laughs> Single cylinder. Alright. Then, meron din tayo dito. Uh, yung price ah, yung price. Okay, yung price. <laughs> yung, yung price niya, sir, is 699 po. 699? Yes po. Ang specs niya, sir, horsepower niya, 95 horsepower. Torque niya, sir, nasa... 84 nm if i'm not mistaken slipper clutch different riding modes uh road off-road ring and then sir yung fuel tank na sir 20 liters yung maganda dito sir is parang nakakamil bag yung fuel tank na sir so yung center of gravity niya sir bababa po ah ito ba yun yes, sige po. then sir hanggang bababa po yun ah, yun pala yung fuel tank all right at the same time, may naka-ready na rin na lagyanan ng ano? For top box. For top box. Ayun o. So, they were in boss. Then, let's move on dito sa uh, KTM Duke 1290. Ito sir, 1290 Super Duke R. Uh, 2016 model sir. Ito yung pinaka big brother ng mga Dukes. Big brother ng mga Dukes. 1300 siya sir. Uh, V-twin. Top speed 300. 0 to 100 niya sir. Mga 2 to 3 seconds. Uh, Yes sir, high on clutch, uh, ABS, different riding modes, meron din po. Ang ano dito sir, ang seat height niya sir is 835mm po. Pero ito sir, uh, may client kami na nag-request, pinakatak rin po yung uh, front ah, fork sa ayos sir. Yung na preload, opo, okay. kaya mababa po siya. Kaya ah. kung makikita niyo sir, ang cons lang ng ginagawa, na, ginagawa sir na pakatak pa lower, pag walang lowering kit, is yung sa side stand sir. Kung makikita niyo sir, yung 1290 pag naka side stand sir, parang nakatayo. Ayo nga, parang, parang almost nakaano na siya. Na lang po. So, so, hindi na siya naka-lean. Yes po. So, if ever, mas maganda tayo talaga magpa-lowering kit po. Lowering kit para sa bay lahat. Para mapalitan din po itong side stand. Side stand, yes. okay. Sa so, hindi po maiba yung riding dynamics po. Opo. Oh, Ipapalitan po yung pinaka-springs. Kakarap yung bigun. So, ayun mga boss. So, bali ang seat height nito sir, siguro estimate nyo na sa mga 820mm po. Kung gusto natin po. Uh, Nasa heel, Medyo ano lang, no? Yes. Konti lang. Yes. Hindi siya ganun katipto. So, kayang-kaya pa rin. Alright. Magkano cash price niya, sir? Ito, sir. 1.2 million, sir. 1.2 million, yes. May mga previous din po ba dito, sir? Ang uh, previous yes. natin as of the moment, sir, is yung uh, KTM uh, polo, polo shirt na dry fit. Tapos, KTM binder. Altex discount card and then on your first PMS po, libre po yung labor. Libre labor. Alright. Sa whose bar na naman sir, uh, whose bar na na polo shirt na dry fit, tapos whose bar na binder, notebook, ball pen, tapos yung Caltex discount card. Alright. Yeah. Ay, yung libre labor sir. Libre for labor. For, for the first PMS. quality after sales sir. If ever parts after sales, sir, dito lang po. Yeah. Nice. Po ang, yung kasa po kami dito sir. <laughs> Ito naman sir. Talagang pang off-road to, no? <laughs> yes, sir. Laki. Okay. Two-stroke po yun, sir. Uh, Two-stroke. 2019-300 EXE TPI po. Ayan, sir. Ang 
price niya sir is 767,000 po. Ah, sir, upuan natin. <laughs> Ang signal ko siya, 818 millimeters. So, medyo mataas-taas po. Huwag na yan, sir. Baka, ano ba yan? Ang taas niya. Yan. Discarte na lang talaga sa pag-upo na, sir. Yes, yes. Ayun. Nakalabas na po talaga yung po. Oo. Pang matatangkad na tao talaga yan. Ayun, ang malalaking tao. Pag enduro bikes talaga, sir, hindi naman talaga dapat i-flat foot. Kahit nakatikto lang kasi sobrang gandi naman po. Magaan siya. Yes. Okay yun pala yung ano niya. So si KPN kasi sir, kaya sumikat siya dahil sa mga enduro bikes talaga katulad ni Miss Barna. Dati uh, po kasi, silang dalawa talaga yung mga main competitors sa uh, enduro bikes. Enduro bikes. Motocross, enduro. Uh, Tapos yun sir, uh, sumikat din kami sa Dakar. If I'm not mistaken, mga 11 times straight world champion kami sa Dakar. Yun po. Yun. Since 2003. 2003. Hindi ko lang po ma- Sure. <laughs> Iba pa history talaga ng oh. KTM, sir. Ito naman is yung... 390. 390. Anong ano to, sir? Year model? Uh, 2019, sir. 2019? Yes, po. So, tingnan natin. Ayan. Ayan, sir. Ang maganda sa kanya, naka-TFT na siya. Uh, slipper clutch, ride by war. And then, yung specs sa horsepower, sir, same lang po nung ano, sinabi ko sa Bitpilin 401 saka Sparkpilin 401. Uh, 44 horsepower, 37 nm, 0 to 105 seconds, top speed 175, mga gano'n siya. Nice. Thank you, sir. Uh, magkano cash price ng 390? Para? 289, sir. 289? Yes, po. Ah, okay. If ever, sir, kukunin nyo sa amin, uh, plus 7,000 po for the LTO registration. So, ang total cash out niya, sir, is 296. 296, yes, po. 3 uh, years na po yung LTO na, sir. Saka within 2 weeks, 2 to 3 weeks, sir, may ORCR na may po. May ORCR na. Alright, yes, nice. So, sa mga... Ang tag na sir is 830mm po. So, mga 560mm. Kayang-kaya na sir. Yes. You know. Alright. So, syempre sa mga KTM lovers dyan. So, if ever sir, riding boots sir. Riding boots. Oo, sa bagay. Ayan, napakaganda dito mga boss. So, mga KTM robbers dyan, punta na dito sa Quezon Avenue, um, KTM. Lapit siya sa, tabi siya mismo na ang ito, Volkswagen. Yeah. Ayan. Ayan. Uh, ayun, nice. So, move on tayo dun, sir, sa KTM na RC390. Ito naman, sir, RC390. Ayan, taga trip ko eh. <laughs> Same engine siya ni, ano, Q90 do. Pero yung riding posture niya sa iba, sir. So, more on uh, aggressive posture kay sir. Ito, more on track. Yes, po. Track bike talaga siya, no? Yes, po. Yes, Face bike. So, yun, sir. Same lang po ng horsepower and uh, top speed po. Pero ang seat height niya, sir, 820mm. 820mm. Saka sobrang disease po kasi. Yun, no? That footage siya. Nice. <laughs> Ganda. Oo oh, naman. Magkano cash price nito, sir? Yes, uh, sir. Uh, total cash out na sir is 307. 307, yes. Yeah. 86,000? Yes, pang down payment po. Ah, down payment. Yes, ah, pinakamataas na down payment yes, na yun. Yes, For 390. Yes, eh, sir, yung ano, RC200. Wala kami stock ngayon sir eh. Wala po kami display. Pero ang to cash out ngayon sir, total cash out ngayon sir is 166,000 po. 166? SRP ngayon sir is 162. 162? Yes po. Ayun. So, halo, ano din ano? Uh, single cylinder din. Yes po. Seat height the same? Yes po. Ang ano kasi kay KTM sir, ang pinaka, uh, pinakamaraming uh, piston namin sir is V-twin, parallel twin. Hanggang dalawang cylinder lang talaga kami, sir. Kasi ang habol ni KTM, sir, is more on for torque, eh. Torque yeah. talaga siya. Yes, po. Uh, single and between po talaga yung config engine configuration na may nagbibigay talaga ng sudden torque. Tapos, uh, parang sinusundan pa rin namin yung lineage ng mga enduro bikes po. Uh, which uh, is puro torque talaga. <laughs> puro more on torque talaga yes. siya, sir. Ayan. Alright, so ayun mga boss. Uh, ito yung um, mga bikes na available dito. Alright, so 
kung interesado kayo, syempre, uh, hanapin nyo lang yung Sir Gerald. Ayan. So, ng KTM uh, Quezon Avenue. Sir, invite nyo naman sila. Uh, hello mga boss. Uh, Jed here uh, from KTM Quezon Avenue. So, if you're interested kayo kumuha ng Moose Barn or KTM, uh, please do drop by here at KTM Quezon Avenue along Fisher Mall lang po. Uh, if galing po kayong ellipti uh, elliptical, uh, diretso nyo lang po sa papuntang Delta. Mas makikita niya Sir Volkswagen, yun po. Alright, yun. Salamat Sir sa pag-entertain sa atin for today. Alright, ah, thank so, you po. Yan mga boss, sa mga gusto mag um, mabail ng KTM bikes dito, and hanapin niyo ng Sir Jed, syempre Salamat KTM kaya sa nabi niyo. Test fit agad yung mga bikes namin. Yun, alright. So yun mga boss, um, comment down below if you do have guys any uh, suggestions or comments sa mga bikes. And the review natin for today. Alright, so thank you so much once again. Ride safe.